ছাত্রসকল আজি এই ভিডিওটোর মাধ্যমে তোমালোকের লগত মই সরকারি বা রাজহ খণ্ডর ব্যাংকর বিষয়ে যা ইংরাজিত পাবলিক সেক্টর ব্যাংক বলে কোয়া হয় তারপর ব্যক্তিগত খণ্ডর ব্যাংক বা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেম বা ইউনিট ব্যাংকিং সিস্টেম যাক শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি বা গুড ব্যাংকিং পদ্ধতি বলে কোয়া হয় এই গোটেকিটা বিষয়ের উপর আমি আলোচনা করি আহাসন বারো এটি এটি কই আলোচনা করো প্রথমতে আমি আলোচনা করি সরকারি বা রাজহ খণ্ডর ব্যাংকর বিষয়ে সরকারি বা রাজহ খণ্ডর ব্যাংক বলে কি বুঝা প্রথম কথা হল যাবর ব্যাংকর পরিচালনা আর নিয়ন্ত্রণ সরকারের তত্ত্বাবধানত করা হয় তাকে সরকারি তথা রাজহ খণ্ডর ব্যাংক বলে এটা সরকারি ব্যাংক আমি কাক কো যাক ব্যাংকর পরিচালনা আর নিয়ন্ত্রণ কেবল সরকারে করে তাক আমি সরকারি বা রাজহ খণ্ডর ব্যাংক বলে কোম এটা এনে ধরনের ব্যাংক সমূহ সরকারে বা সরকার দ্বারা পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান হবলে হলে সেই ব্যাংকটোর যান পরিমাণের মূলধন থাকে তারে অধিকাংশ মূলধন বা পঞ্চাশ শতাংশতক অধিক অধিকাংশ বা পঞ্চাশ শতাংশতক অধিক মানে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার ফিফটি পার্সেন্টতক অধিক যদি সরকারে বরঙণি আগবাই তেনে হলে তাক আমি কি বলে কো সরকারি বা সরকারি বা আমি রাজহ খণ্ডর ব্যাংক বলে কো কথা তো তোমালোকের নিশ্চয় এই ক্ষেত্রে ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু ইয়ার আগতে মই এটি ভিডিও তোমালোকের লগত আলোচনা করেছিল ভিডিওত যে তাত রাজ রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকর বিষয়ে রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকর ক্ষেত্রেও সেই একই ধারণা আসে যে যুদ্ধ ব্যাংকত সরকারে পঞ্চাশ শতাংশতক অধিক অংশর মূলধনের বরঙণি আগবাই তাক রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক বলে কোয়া হয় কিন্তু ইয়াতে ডিফারেন্সটো হল রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক সমূহ কিন্তু প্রথমতে কি থাকি লাগবে ব্যক্তিগত ব্যাংক খণ্ডত থাকিব লাগিব ব্যক্তিগত খণ্ডর ব্যাংক আসলে প্রথমতে কিন্তু তাক কি করা হল পিছত সরকারি খণ্ডল আনা হল তেতিয়া তাক আমি রাষ্ট্রীয়কৃত করা বলে কো আর রাষ্ট্রীয়কৃত করার পিছন হি কি হয়ে যায় সরকারি খণ্ডর ব্যাংক হয়ে যায় কিন্তু তাক কেন সরকারি খণ্ডলে আনা হল রাষ্ট্রীয়করণ করে আর কেতাবা ব্যাংকট গঠনের সময়েরপ্রাই সরকারি খণ্ডতে থাকে তাক আর রাষ্ট্রীয়করণ করার প্রয়োজন নাই গতি তোমালে নিশ্চয় রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক আর সরকারি খণ্ডর ব্যাংকর বা রাজহ খণ্ডর ব্যাংকর মাজত থাকা পার্থক্যটো করবো তো সরকারি খণ্ডর ব্যাংক হল রাষ্ট্রীয়কৃত করা ব্যাংক সমূহ হল সরকারি খণ্ডর ব্যাংক কিন্তু কিছু ব্যাংক কি থাকে প্রথমেরপ্রাই সরকারি খণ্ডতে থাকে গঠনেরপ্রাই সরকারি খণ্ড থাকে আর কিছু কি থাকে ব্যক্তিগত খণ্ডত থাকিছিলে বা আসলে কিন্তু তাক কি করা হল পিছল সরকারি খণ্ডল আনা হল তাকহে আমি কি বলে কো রাষ্ট্রীয়কৃত করা ব্যাংক বলে কো এটা তোমালোকের প্রশ্ন পরীক্ষার প্রশ্ন কেতাবা আহে যে রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকর সংখ্যা কিমান তেতিয়া তোমালকে নিশ্চয় গম পাওয়া উনৈশটা হল আমার ভারতবর্ষত রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকর সংখ্যা আর সরকারি খণ্ডর ব্যাংক কেটা বলে যদি হওয়া সোধা যায় কিন্তু এই একটা উত্তর তো অকমান বেলে ধরনের হয়েছে যে বর্তমান শেহতিয়া হয়ে কিন্তু আমার ভারতবর্ষত বারোটাহে রাষ্ট্রীয়কৃত সরি রাজহ খণ্ডর ব্যাংক আছে গে বারোটা টুয়েলভ একদম এই টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি মতে দুহাজার আমার বিশ বর্ষর এই শেহতিয়া গই মানে যে আমার এই আপডেট তার মতে ইনফরমেশন মতে কি হয় বারোটাহে আমার ভারতবর্ষত রাজহ খণ্ডর ব্যাংক আছে কিন্তু তার আগতে কিন্তু দুহাজার উনৈশ সনলকে কিন্তু ভাব টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভারতবর্ষত একুশটা রাজহ খণ্ডর ব্যাংক আছিল তার আগতে আসলে কি দুহাজার সতেরো আগত কিন্তু কিমানটা আসলে ভারতবর্ষত সাতাইশটা আসলে টুয়েন্টি সেভেনটা টুয়েন্টি সেভেনটা কেন হল মানে কই আসো যে প্রথমতে উনৈশটা হল আমার নেশনেলাইজ ব্যাংক আসলে নেশনেলাইজ ব্যাংক তারপর আমার তাতে স্টেট ব্যাংক গোষ্ঠী হল ছটা পাঁচটা এসোসিয়েট প্লাস বিভিন্ন সময় মার্জার হওয়ার কারণে একত্রীকরণ করার হওয়ার কারণে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অকলে আর তার লগত সহযোগী পাঁচটা টোটেল ছটা কিমানটা হল ছটা হল টুয়েন্টি ফাইভটা প্লাস ইয়ে দুটা আর আদার পাবলিক সেক্টর ব্যাংক এটা হল ভারতীয় মহিলা ব্যাংক আর এটা আসলে আই ডি বি আই কিন্তু এইকেটার অবস্থা কি হয়েছে এই কথাটো মানে কই আসো ইতিমধ্যে তো এনেকে মিলি ফেলে তোমার সাতাইশটা আসলে দুহাজার সতেরো আগলেক কিন্তু দুহাজার সতেরোর পিছত এইটো গে কি হল বাইশটা কিন্তু শেহতীয়াভাবে আগে বাইশটারপর গে এটা কিমানটা হয়েছে একুশটা কিয়নো দুহাজার সতেরোত 
এই যিকেটা আমার রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক আসে রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংক থাকিলে কিন্তু স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কি করা হল এই মার্চ করা হল যেফলে এটা হল আর ভারতীয় মহিলা ব্যাংক কি করা হল স্টেট ব্যাংকর একত্রীকরণ করা হল একত্রীকরণ করা হল তারপরে কিমানটা হল একুশটা একুশটা হল ভারতীয় স্টেট উনৈশটা নেশনেলাইজ ব্যাংক তারপর হল দুটা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এটা ব্যাংক টোটাল বিশটা তার তোমার আই ডি বি আই তো মিলি ফেলে কিমানটা হল একুশটা কিন্তু এটা এনে এটা একুশটারপরা গই এটা বর্তমান বারোটা হয়েছে কিয়নো এই যে আই ডি বি আই আই ডি বি আই তো কি হল এই গই গই বর্তমান প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকলেক আমার রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় ইয়াক কেটেগরাইজ করেছে বর্তমান অন্তর্ভুক্ত করে দিছে তাক এজ এ প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক হিসাবে কিন্তু তার আগতে কি আসে এই পাবলিক সেক্টর ব্যাংক হিসাবে গঠিত হয়ে আসে আর আর যে ভারতীয় মহিলা ব্যাংক আসে এই স্টেট ব্যাংকর সামিল করা হয়েছে আর যে উনৈশটা ব্যাংক নেশনেলাইজ করা হয়েছে এই কেটার বহুত কেটা ব্যাংক কি হয়েছে একত্রীকরণ করে ইয়ার সংখ্যা কমি গেছে বর্তমান এটা টোটেল নেশনেলাইজ ব্যাংক আর আদার পাবলিক সেক্টর ব্যাংক স্টেট গোটেবিল মিলি ফেল কি আনিছে গো এটা টোটেল বারোটা হয়েছে গো শেহতীয়ভাবে এটা তোমালোক এই ক্ষেত্রে অল্প কনফিউজন আছে পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আহে যে তোমালোকর রাজহুয়া খন্ডর ব্যাংকর সংখ্যা কি রাষ্ট্রীয়কৃত করা ব্যাংকর সংখ্যা কি তোমালোকর যেহেতু কিতাবেই হল আপডেট ভার্সেন নাই কিতাবতে কোনো আপ টু ডেট তোমার প্রকাশন নাই গতি এই ক্ষেত্রে অল্প কনফিউজন হয় তথাপিও আমি জানি থাকা দরকার এই বিষয়ে আমি পরীক্ষাত কি উত্তর লিখব লাগে আমি আলোচনা করি পিছত কিন্তু বর্তমান আমি যদি জানিবলগা হয় তেনে হলে রাজহুয়া খন্ডর ব্যাংকর সংখ্যা কি কব লাগবে বারোটা দুই হাজার উনৈশলে কি আসে একুশটা দুই হাজার সতেরোলে কি আসে সাতাইশটা এনে ধরনের আমার একটা কনসেপ্ট তোমালোকের মধ্যে থাকিব লাগিব এই কেটে এইখানি কথা আসে কি হর কথা আসে আমার রাজহুয়া খন্ডর ব্যাংকর বিষয়ে ইয়ার পাশে আমি আলোচনা করি ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংকর বিষয়ে ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংক বুঝলে কি বুঝা যাব ব্যাংক দেশের সাধারণ নাগরিকে গঠন করে পরিচালনা করে সেইবরকে আমি কি ব্যাংক বলে কোঁ ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংক বলে কোঁ তার মানে ইয়ার ফিফটি পার্সেন্টতক অধিক ফিফটি মানে ফিফটি মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার কার হাতে থাকিব সাধারণ নাগরিকর হাতে থাকিব অংশ মূলধনের যে বরঙনি আগবাব ব্যাংক তো তার ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টতক অধিক সংখ্যক অংশ কোনে আগবাব পড়ি কে যে যো দেশের সাধারণ নাগরিক তেতিয়া তেনে ব্যাংকর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকিব সাধারণ নাগরিকর হাতে থাকিব আর পরিচালন হাতে থাকিব গতি এটা কি ব্যাংক বলে কোম আমি ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংক বলে কোম আর ইয়ার লাভালাভবিল কোনে পায় সাধারণ অংশ দরকার পায় কিন্তু আধারত আনহাতে আমার রাজহুয়া খন্ডর ব্যাংকর লাভালাভ কি হয় সরকারে পায় সরকারে পায় এই সরকারে রাজহুয়া কামত খরচ করে কিন্তু ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংকর লাভালাভ কোনে এই পাব অংশদারসলে পাব গতি আমার ভারতবর্ষ এটা বর্তমান শেহতীয় কি ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংক আছে বর্তমান বাইশটা আছে টুয়েন্টি টু একদম শেহতীয়ভাবে লাস্ট একদম আমার রিসেন্ট আপডেট হয় টুয়েন্টি টু এইখানিলকে ছাত্রসক আমার রাজহুয়া খন্ড আর ব্যক্তিগত খন্ডর ব্যাংকর বিষয়ে কিছু কথা আমি আলোচনা করল ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করি শাখা বেংকিং আর গোট বেংকিংয়ের বিষয়ে আহাসন আমি তালে আমি আগবাড় ছাত্রসক তোমালোকর এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শাখা বেংকিং আর গোট বেংকিং ইয়ার উপর প্রশ্ন পরীক্ষাত প্রায় আহিয়ে থাকে বিশেষ করে কেনকা ধরনের প্রশ্ন হয় শাখা বেংকিং বা গোট বেংকিং পদ্ধতি বলে কি বুঝা ইয়ার সুবিধা আর অসুবিধা সমূহ কি কি এটা লং কুয়েশন এইট মার্কসর কেত অতি সহজ কুয়েশন তোমালে জাস্ট কনসেপ্ট বুঝলেই হব ইয়ার উপর তোমালে যে কুয়েশন আহিল তোমালে নিশ্চয় ভিডিও তো চার পিছত আর কিতাব এবার পড়ার পিছত নিশ্চয় তোমালে লিখব পাবা আহাস আমি অর্থটো আমি আলোচনা করো শাখা বেংকিং পদ্ধতি কাক বলে কোঁ তো শাখা বেংকিং পদ্ধতি এটি খুবই সাধারণ এক পদ্ধতি তো ইয়াতে মানে তোমালোকের একটা সরু একটা মানে ডায়গ্রাম আঁকিছো শাখা বেংকিং এই পদ্ধতি কি করা হয় ব্যবসায় পরিচালনার কারণে এটি মুখ্য কার্যালয় থাকে হেড অফিস থাকে আর হেড অফিসের বিভিন্ন ঠাইত ব্যবসায় সম্প্রসারণের কারণে বা পরিচালনার কারণে কি করা হয় বিভিন্ন ঠাইত শাখার সম্প্রসারণ করা হয় আর ইয়াতে শাখাবিল এস্টাবলিশ করা হয় 
तो इके प्रथम एक मुख्य कार्यलय हेड अफिश भी कौन और हेड अफिशर नियंत्रित नियंत्रित होगा विभिन्न शाखा समूह ब्रांच समूह शाखा भी क्या है बोला तो ये पद्धति बैंकिंग पद्धति की शाखा बैंकिंग पद्धति तो आम कब डेफिनेशन आकार कब जी समूह बैंक एठाईत पंजीयनभुक्त बैंक व्यवसाय एठाईत पंजीयनभुक्त व्यवसाय सुविधार कारण आन आन ठाईत कार्यलय हम तक आम कि कौ शाखा बैंकिंग पद्धति कौ पद्धतर व्यवसाय नियंत्रण व्यवसाय नियंत्रण कने मुख्य कार्यलय शाखा समूह नियंत्रित कार द्वारा थके मुख्य कार्यलय द्वारा थके शाखा समूह कि नाथा कूकिया निजस्व सत्ता नाथा नो सेपरेट लीगल एंटाइटी नाथा निजस्व सत्ता सूकिया सत्ता कहारे इन क्यों निर्दिष्ट परचय नाथा यह बैंक मुख्य कार्यलय जी नाम बैंक अल टोटल गोटे बैंक जी नाम सभी नाम कि बहन करचय शिल मोहर सको एट व्यवहार कर नाथा परचय नाथा गोटे तो एट बैंक हिसाब सेचित हो गए कि सूकिया सत्ता नथका क्या है गति के बैंक पद्धति आम कि सूधा लाभ करो ये कथ अक जानव लगे आसान बार प्रथम कथा हल ये बैंक कि पाए मितव्ययता लाभ पारे मितव्ययता के मितव्ययता जीतु इंटर बैंक परिधि इीमा स्कोप बृह आकार पारि गोटे बैंक ऊपर विभिन्न धरण खरच आम एबारते बहन करें एडभार्टाइजमेंट एक्सपेन्डिचार प्रिंटिंग एंड स्टेशनारी एने नान धरण एक्सपेन्डिचार समूह आम एबारते गोटे बैंक पार गति के किसान खरचर मितव्ययता है जो सूकिया सूकिया बैंक सूकिया सूकिया शाखा जो सूकिया सूकिया तेने खरचर परमाण बाढ़ जाए कि जीतु एक्ट कमन एक्सपेन्डिचार हिसाब से किसान क्षेत्र आम खरच बहन करें इ मितव्ययता आम लाभ पार इतना सुदक्ष आम कर्मचारी समूह इतने लाभ पारि इते शाखा बैंकिंग जरिए कारण इशर बृह हुआ हेतुके मूलधन परमाण अधिक हुआ हेतुके भल और सुदक्ष कर्मचारी बाचनी को कर्मचारी नियोग पे गए यह सूधा है लगते इ पुजिर नाटनी देखा ना जाए क्यों जीतु विभिन्न ठाई इंटर शाखा विस्तारित थे सीकारने शाखार के पार शाखा प्रयोजन हुआ पुजी आन एट शाखार कि पारि तक जोान धरव पारे तो एडजास्ट कर पारे जी जी शाखा पुजिर व्यवहार कमी आए शाखार पुजी संग्रह कर आनी जो प्रयोजन होत्याधिक जी शाखा अत्यधिक व्यवहार होते तीन संग्रह कर आनब पारि व्यवहार कर पारे गए एडजास्टमेंट कर पारि पुजिर गति के प्रत्येक शाखा जथेष जथेष परमाण पुजी संरक्षण कर रखार प्रयोजन नाथा गति के जथेष पुजिर व्यवहार उपयुक्त व्यवहार है मितव्ययता है पुजिर नाटनी नाथा इतने इ नाथा लस हर सम्भावना खूब कम थे दाय संख्यार परमाण कम थे रिस्क अफ जी लस क्यों जीतु इसंख्य क्या शाखा थके शाखा शाखा जो लाभ परमाण कम थे शाखा लाभ लोकसान लोकसान आम कि पारो अन् शाखार जरिए तक मेकअप कर मैं कि पार कभार कर पार मुठते लस हर सम्भावना यहाँ तो आन शाखा समूह लाभ जरिए कि पारि एडजास्ट कर पे मेकअप कर पे गए इतना लस हर सम्भावना गोटे बैंक लस हर सम्भावना तो कम है यू विनियोग धारणा आज जो आम जिको क्षेत्रते विनियोगलिया हमें एट खंडते आम के विनियोग नागे विभिन्न खंड आम विनियोग मुठ परमाण भगै लगे जाते क्या खंड खंड लस हम खंड लस हम आम गोटेक खंड लस नए 
कारण जी खंड गोटे गोटे खंडते आम के लस नोट खंड लस हमें सही लस तो आम आन क्या खंड हवा लाभ जरिए मेकअप कर गति के कन्सेप्ट आज डु नट पार्क यर अल एक्स इंटू ए सींगल बास्केट भी क्या है इन्भेस्टमेंट एट रूल है तो तार पद आन सूधा है जे इ जीतु विभिन्न ठाईल शाखा सम्प्रसारित पारे प्रयोजन अनुसार जी ठाई आटको लाभ सम्भावना बेसि थके अचल प्रयोजन अनुसार कि पे शाखा विस्तारित पे और शाखा विस्तारित कर माना इंटर विनियोग कार्य पे विनियोग कौन ठाई हम जी ठाई आटक लाभ हर सम्भवनता बेसि तेने ठाईदे इतने किनियोग पार गति के सूधा जनक कब लगे शाखा सम्प्रसारण जरिए अत्यधिक लाभजनक हुआ ठाई है अंचल है कि शाखा विस्तारित कर गति के पुजिर कि हम प्रकाम्य व्यवहार हम उपयुक्त व्यवहार हम छात्र लाभ सूधार कथा आलोचना करल शाखा बेकिंग इतना आलोचना कर शाखा बेकिंग असुविधार विषय कि कि असुविधा आज इतने शाखा बेकिंग जो सूधा जथेष सूधा आज तथा असुविधा आम देख पाँ प्रथम असुविधा हिसाब से देख कर्मचारी मजदूर घनीता इंटर कम देख जाए जी विभिन्न शाखा समूह सम्प्रसारित थे विभिन्न अंचल ये अंचल विभिन्न अंचल शाखा समूह कर्मचारी मजद कि नाथा कर्मचारी मजद एक मिला प्रीति घनीता आम देख नपाओं गति के डिएडभान्टेज है तार पद जिको क्षेत्र जो सिद्धान ग्रहण करा है केन्द्रीय भावे सिद्धान ग्रहण कर मुख्य कार्यालय शाखा समूह लेकिन गति के क्षेत्र सिद्धान समूह खरतकिया हुआ देखा ना जाए सिद्धान जथेष लेहेमिया हुआ देखा जाए गति के डिएडभान्टेज है इारोपर जैसे शाखा समूह अत्यधिक सम्प्रसारण करा शाखा सम्प्रसारण एक निर्दिष्ट जी सीमा थे निर्दिष्ट जी बहन क्षमता थके बहन क्षमता जो पार कर एक्सिड कर लोकसान सम्मुखीन हबलिया है शाखा बेकिंग आन एट डिएडभान्टेज हल ये शाखा विस्तारित कर फल समय कि है लोकसान सम्मुखीन हबलिया है गति के अत्यधिक शाखा सम्प्रसारण कर फल इतना लोकसान सम्भवनता हुआ देखा जाए गति के डिएडभान्टेज है इपरी किसान शाखा हुआ लाभ लाभ परमाण कि आन शाखा हुआ लोकसाने कि इंटर लाभ कमाय दिए धरा हल शाखा कि लाभ एश हो कि यू शाखा तुम लोकसान कि पंचाश गति के पंचाश से लाभ एशर पर कमाय दी टोटल लाभ कि गोटे बैंक लाभ पंचाशे गति के लाभ कमाय दिले आन आन ठाई आन शाखा हुआ लोकसाने गति यू एट डिएडभान्टेज है इपरी शाखा बेकिंग पद्धति आटको भयगा एक भयगा सीमा सीमाबद्धता असुविधा हल बैंकिंग व्यवसाय कि पे गोटे बैंकिंग व्यवसाय तो कि पे एक चेटिया कर दु पे कारण समस्त बैंक समूह जो एकत्रीकरण कर मार्च कर शाखा बैंक देश में बैंकिंग व्यवसाय एक चेटिया हर सम्भावना है मनोपलि क्रिएट कर दु पे गुड बैंकिंग जो थे तेन बैंक मजदूर कम्पिटिशन है कि शाखा बैंकिंग जरिए सको बैंकक जो लिंक कर गोटे बैंक तो एट पद्धति द्वारा चलिए कि हम गोटे बैंक व्यवस्था देश में कि हम पे एक चेटिया हुआ मनोपलि क्रिएट हर सम्भावना थे गति यू भय डिएडभान्टेज है शाखा बैंकिंग जरिए जी तो आम देश में हमले गई है इतना मनोपलि अक इमें आम आलोचना कर शाखा बैंकिंग विषय सूधा असुविधा इंटर अर्थ अहसन एक बार आम गुड बैंकिंग विषय आलोचना कर गुड बैंकिंग क्या बोले तो गुड बैंकिंग गोटे एक सहज पद्धति शाखा बैंकिंग सम्पूर्ण अपोजिट सम्पूर्ण ओलता एक पद्धति है गुड बैंकिंग जी ठाईत व्यवसाय परचालना करे ठाईते कि है कार्यालय स्थापन है और तारपर व्यवसाय कार्यालय किचालना करोधर निजस्व शाखा नाथा ये एक एक ठाईते कि व्यवसाय परचालना कर एक ठाईते पंजीयनभुक्त है एक ठाईर कि नियंत्रित थे सको व्यवसाय परचालना गति के हल गुड बैंकिंग एक कन्सेप्ट तो इतना डेफिनेशन हिसाब आम बुझा है तेन गुड बैंकिंग पद्धति हल एने एक पद्धति जो बैंक 
পরিচালনার কারণে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার কারণে এঠাইতেই কি করা হয় পঞ্জীয়নভুক্ত করে তারপরাই তাতেই ব্যাংকর ব্যবসায় করা হয় এই হল আমি গুড ব্যাংকিং আমার বুঝিবর কারণে এইটাই হল গুড ব্যাংকিং পদ্ধতি তো গুড ব্যাংকিংর আমি সুবিধা সমূহ আমি আলোচনা করো আসুন বার গুড ব্যাংকিং পদ্ধতি কেন ধরনের সুবিধা আছে কেন ধরনের সুবিধা সমূহ কেন ধরনের গুড ব্যাংকিং পদ্ধতির সুবিধা হল ইয়ার ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করবেন এই সুবিধাজনক যেহেতু এঠাইতে কি হয় ব্যাংকর ব্যবসায় করে থাকে তো গতি সেই ঠাইরাই তোমার ব্যবসায় বাণিজ্য কার্য পরিচালনা করবেন সুবিধাজনক হয় ইয়ে প্রথম সুবিধা তারপর ইয়াত সরটকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সিদ্ধান্ত সমূহ এঠাইতেই যেহেতু কার্যালয় থাকে তাতেই কি করবেন সিদ্ধান্ত সমূহ সরটকে লোক পড়ে যে আমার শাখা ব্যাঙ্গিংত সম্ভব সম্ভব নহয় আনহাতে কর্মচারী সকলের মাজত ঘনিষ্ঠতা থাকে যেহেতু এঠাইতে ব্যবসায় কার্যালয় স্থাপন হয় তাতেই কি হয় সকল কর্মচারী থাকে গতি এই কর্মচারী সকলের মাজত কি হয় এক ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক গড়ি উঠে যি এক ব্যবসায় বাণিজ্যর কারণে কি হয় শুভ লক্ষণ কেন ব্যবসায় বাণিজ্য এক ইউনিট হিসেবে কাম করব পড়ে ইয়ার উপরেও কর্মচারী সকলের দক্ষতা তথা অদক্ষ সকল আমি চিনাক্তকরণ করব কোন কোন কর্মচারীর দক্ষতা বেশি কোন কর্মচারী অদক্ষ হয় গতি এনে ধরনের আমি চিনাক্ত করব পড়ো কর্মচারী সকল আর ইয়ার উপরতে ভিত্তি করে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পড়ো দক্ষ সকল আমি উপযুক্ত বনাস বা প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দিব আনহাতে অদক্ষ সকল কি করব পড়ো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিব বা প্রশিক্ষণের আমি কি করব পড়ো অপহরণও হয়তো করবলগা হয় তো এনে ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব সহজতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পড়ে আর আর এক সুবিধাজনক এক সুবিধা এটা আছে সেই হল ব্যবসায় যেহেতু বৃহৎ ব্যাংকর ক্ষেত্র এক কেতে অপচয় যথেষ্ট অপচয় হওয়া দেখি পাওয়া যায় বিভিন্ন খরচ দেখি পাওয়া যায় কিন্তু সেই খরচ সমূহ কিন্তু কত হওয়া দেখা না যায় এই গুড ব্যাংকিংর ক্ষেত্র দেখি পাওয়া না যায় বৃহৎ খরচ সমূহ তো গতি মিতব্যয়তা এক পদ্ধতি মিতব্যয়ী পদ্ধতি হয় গুড ব্যাংকিং পদ্ধতি যদিও এনেকা ধরনের সুবিধা আছে তথাপিও আমি অসুবিধা সমূহ কেনকা ধরনের হব পড়ি তার বিষয়ে আমি আলোচনা করো গুড ব্যাংকিং পদ্ধতি তো গুড ব্যাংকিং পদ্ধতির অসুবিধা সমূহ এই মিতব্যয়তা মিতব্যয়তা আশা করব নি মিতব্যয়তা কেউ আশা করব নি যদিও আমি সুবিধা সমূহ হিসাবে মিতব্যয়তা আশা করব পড়ি কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় গুড ব্যাংকিং পদ্ধতিত খরচর পরিমাণ কিন্তু অত্যাধিক হওয়া দেখা যায় যেনে এডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এটা ব্যাংকর কারণে এক সুকিয়া এটা শাখার কারণে হোক বা এটা গোটর কারণে হোক করবলগা হলে যথেষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে বহন করবলগা হয় কিন্তু শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে গোটেইকিটা শাখার হয়ে এটা এডভার্টাইজমেন্টর জড়িয়ে এটা যৌথ খরচ করবলগা হওয়ার কারণে শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে এই খরচ তে নগণ্য হয় কিন্তু গুড ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ব্যাংকর হয়ে বিজ্ঞাপনের নামতে হোক বা অন্য কামর ক্ষেত্রতে যদি খরচ করবলগা তেন যথেষ্ট হয় প্রিন্টিংয়ের কারণে হোক বা অন্যান্য যান সমূহ খরচ আছে এই খরচ সমূহ কি হব যথেষ্ট বা সুকিয়া সুকিয়াক করবলগা হওয়ার কারণে যথেষ্ট হয় মানে একটা শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই খরচ সমূহ কিন্তু সমভাগে বিতরণ হয়ে যায় শাখাসমূহের মাজত গতি ইয়াত শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে কম কিন্তু গুড ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি হয় আর কর্ম কর্মচারী সকল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু কর্মচারী সকল প্রশিক্ষণ দিবলগা হয় কিন্তু গুড ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে কর্মচারী সকল প্রশিক্ষণ দিবলগা হলে কি হয় ই অল্প ব্যয়বহুল হয় আনহাতে শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে কর্মচারী সকল সকল শাখার কর্মচারী সকল একটা প্রশিক্ষণ দিয়া হেতুকে দিয়া হেতুকে কি হয় মিট খরচর পরিমাণ কম হওয়া দেখি পাওয়া যায় কিন্তু এই খরচ কিন্তু কর্মচারী প্রশিক্ষণ দিয়া খরচ ব্যয়বহুল হয় গুড ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে আনহাতে সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করাটো কিন্তু কেউ কি হয় যেহেতু এনে ব্যাংকর পরিসীমা বা স্কোপ আটাইতক শাখা বেংকিংত যথেষ্ট সরু সেই কারণে এনে ব্যাংকর কারণে সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করাটো ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে ইয়ার উপরে পুঁজির পরিমাণ ইয়াত যথেষ্ট পরিমাণ কম হয় শাখা বেংকিংয়ের তুলনাত আনহাতে এই ব্যাংকর দায় সংখ্যাসমূহ বেশি হয় কেন শাখা বেংকিংয়ের ক্ষেত্রে দেখি পাওয়া যায় যে কোনো এটা শাখাত হওয়া লাভ বা লোকসান আন শাখায় 
কি করে পারে পুরাব পারে আন শাখা ধোয়ার লাভে অন্য শাখা ধোয়া লোকসান কি করে পারে পুরাব পারে কিন্তু শাখা গুড ব্যাংকিং এনে ধরনের সুবিধা দেখি পাওয়া না যায় যে ব্যাংক গুড ব্যাংক যদি লোকসান হয় তেন হলে গোটাই ব্যাংকটোর লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা অধিক গতি এনে এই কেটা ছাত্র সকল তোমার মজুত আমি মানে আলোচনা করল গুড ব্যাংকিং আর শাখা ব্যাংকিং সুবিধা আর অসুবিধা ছাত্র সকল ইয়ার উপর তোমার কুয়েশন কেন ধরনের তোমাদের নিশ্চয় ধারণা করব পারিছা গতি এই ভিডিওটোর অন্ত তোমালকে এই ভিডিওটো পুনের এবার চাই ইয়ারপর তোমালকে গোটেক এটা প্রশ্ন উত্তর আকার লিখি এ আমার গ্রুপত শেয়ার করব মোট আশা থাকিল তো এইখিনিলকে আজি ক্লাস তো আলোচনা করে ইমান সমাপ্ত করছো ধন্যবাদ